contarles una vieja leyenda. Así es como mi gente relata historias. Nuestras palabras son nuestra herencia. Y esta no es la sección. Las palabras cambian de tanto ser contadas. Depende de ustedes determinar la verdad de esta ficción. Presten atención. Hace mucho tiempo atrás, cuando los conquistadores llegaron a nuestras tierras, robaron todas las riquezas de los incas. En su viaje de retorno, mientras cruzaba en el desierto Sechura, quedaron atrapados en una tormenta de arena y nunca más fueron vistos. Desde ese entonces, nadie sabe dónde están los tesoros. Pero los incas mantenían un secreto, un mapa en forma de historia. Entonces invertimos todo nuestro dinero y organizamos una gran expedición. Después de meses de búsqueda, encontramos algo. Pero para ese momento, ya habíamos perdido todo. No solo nuestras provisiones, sino que muchos de nuestros grandes hombres. Hágame caso. Debemos de coger lo que tenemos e irnos. ¿Qué tal si lo que decía Rafael era, era verdad? Tesoros. No, Rafael está muerto y sus hombres también. Es estúpido seguirlos buscando. Lo que trato de decirles desde que este lugar me da mala vibra. El bolso. Ok, tengo la bolsa. Vámonos de este lugar. No todos. ¿Qué? ¿Sabes por qué este lugar te da mala vibra? Porque aquí es donde vas a morir. ¿Qué estás haciendo? Dame la bolsa. Juan. Juan, tú también. Fue fácil. Sí. Así vamos. Romántica la luna, ¿no? No, yo fui el que sobrevivió. Rafael fue el que murió y él es el cazaporto. Yo soy el bueno. Entonces no pudiste haber sido tú. Por supuesto que no era yo. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Yo estaba del otro lado de la playa, bien, pero bien lejos de aquí. Y Rafael nunca llegó. ¿Alguna vez has ido al desierto? Sí, 
en la costa. Estaba cuidando de las municiones. Hasta que escuché un grito. A ver, ¿me estás tratando de decir que estuviste todo ese tiempo ahí esperando y ni siquiera pudiste ayudar? Eh, estaba todo oscuro. Se escuchó un grito. Y, bueno, pues, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Mentira. ¡Nunca! ¿Quieres que te lo jure? Mira, tráeme una Biblia. No, mejor tráeme tres Biblias. Pongo una en cada mano y me siento en la otra. Mira, ¿qué tal si la próxima vez que te vayas en busca de un tesoro te inventas una mejor historia? Oye, pero es verdad. ¿Qué tengo que hacer para que me creas? Mira, unos huyeron, otros murieron. Y el único inteligente fui yo. Porque estoy aquí sentado con ustedes esperando que me inviten un trago para contarles lo que pasó. ¿Qué tal si tú nos invitas a uno? No, yo no se vayan. ¿Qué pasó? Oye, esperen. Ay, por favor, ya oímos suficiente. Oye, esperen, no se vayan. David, hermano, pon, pon los tragos a mi nombre, hermano. Te me la puesta a trabajar. Sí, claro. 